വെൽക്കം ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് ടൂൾസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടീ പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ടീ പെയിൻറ്റിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജസിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ഇമേജ് എടുത്തിട്ട് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവശ്യം ബ്ലാക്ക് ടീ ആണ് അതായത് കട്ടൻ ചായ അല്ലെങ്കിൽ സുലൈമാനി തേയില വെള്ളം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് ചായപ്പൊടി ഒഴി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്താ കട്ടൻ ചായ ഉണ്ടാക്കുക പഞ്ചസാരയും വേണ്ട അതുപോലെ പാലും ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ടീ ബാഗ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊടി ആയാലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ ബ്രഷ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സൈസ് സിക്സും പിന്നെ അതുപോലെ സൈസ് സീറോയും ബ്രഷുകളാണ് ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ചായയിൽ ബ്രഷ് മുക്കി ഇതുപോലെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പിക്ചർ മുഴുവനും ടീ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വേറെ ഒരു സ്കെച്ചോ പെൻസിലോ ഒന്നും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്നില്ല മുഴുവനും ചെയ്യുന്നത് ടീ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ടീ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടല്ലേ വളരെ കുറച്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ടീ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പല ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡും ഒരു രണ്ട് കോട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ആദ്യത്തെ കോട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കോട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ മൂന്ന് നാല് അതുപോലെയൊക്കെ നമുക്ക് കോട്ടിങ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നാല് പ്രാവശ്യമൊക്കെ നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നല്ല നല്ലൊരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്കിന്നിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഫേസും കണ്ടില്ലേ കൈ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സ്കിൻ പോഷൻ വരുന്ന അടുത്തെല്ലാം ഒരു വൺ കോട്ടിങ് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെയർ മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഇപ്പോൾ ഇത് ത്രീ കിങ്സ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രീ കിങ്സ് ബേബി ജീസസിനെ കാണാനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സീനാണത് അപ്പോൾ മൂന്ന് രാജാക്കന്മാർ ഉണ്ണി യേശുവിനെ കാണാനായിട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു തീമിലെ പിക്ചറാണത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ ഡ്രസ്സ് അത് ഞാൻ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഏകദേശം ഒരു നാല് അഞ്ച് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എങ്കിലേ നമുക്ക് ആ ഒരു കളർ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി കുറച്ച് ലൈറ്റർ ആക്കി വയ്ക്കാൻ വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ക്യാമലിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഇത് ടീ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പല ഷെയ്ഡിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ലൈറ്റ് കൊടുക്കാം വെരി ലൈറ്റ് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം കളർ കൊടുക്കാം പിന്നെ നല്ല ഡാർക്ക് കളറും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കാണുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അതായത് കിങ്സിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് അതുപോലെ ക്യാമലിൻ്റെ പുറത്തിട്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റിൻ്റെ ബോർഡറും ഞാനിതേപോലെ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ക്യാമലിൻ്റെ കഴുത്തിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ബെല്ല് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ചില ചില ഡീറ്റെയിലിങ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കിങ്സിൻ്റെയൊക്കെ ടേബനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ നാലോ അഞ്ചോ പ്രാവശ്യമൊക്കെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി സെൻറ്റ് ജോസഫിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ടിങ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സെൻറ്റ് ജോസഫിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു നല്ല ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡിൽ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ടേബനും നമുക്ക് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡിൽ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മതമേരിയുടെ 
ഈ തലയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഷോളുണ്ടല്ലോ അത് നല്ല ഡാർക്കും കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കളർ കുറച്ച് ലൈറ്ററായിട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം അവർ രണ്ട് പേരുടെയും ഡ്രസ്സ് ഒരേപോലെ ഡാർക്കാക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്താം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ കാണാൻ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഭംഗി അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു തീം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ ടീ പെയിൻറ്റിങ് നമ്മൾ ഓരോ കോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള കോട്ടുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുള്ളൂ അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേപ്പർ ചിലപ്പം എന്താ ചീത്തായി പോകും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ബ്രഷിൻ്റെ കൂടെ പേപ്പറിങ് ഇളകി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കോട്ട് കൊടുത്ത് നല്ല ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കോട്ടിങ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ പെർഫെക്റ്റ് ആ കറക്റ്റ് കളർ അറിയണമെന്നില്ല ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കളർ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നല്ല ഡ്രൈ ആവുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് നല്ല കളർ അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും നമുക്ക് കാര്യം ഉണങ്ങി വരാനുള്ള ഒരു ടൈം ഉണ്ടല്ലോ അതെടുക്കും പക്ഷെ നല്ല രസമാണത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഈ പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഞാനും ഇതുപോലെ ടീ പെയിൻറ്റിങ് ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇതുവരെയും ടീ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല വീഡിയോയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ടീ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് കളേഴ്സ് ഒന്നും കൊണ്ടുവരാതെ ഒരൊറ്റ മീഡിയം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് വലിയ തരക്കേടൊന്നും ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ഫൈനൽ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ സന്തോഷം ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ബോർഡറിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബ്രഷിൽ കുറച്ച് ടീ മുക്കിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ആ ബോർഡർ ഒന്ന് ഡാർക്കാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് പ്ലെയിൻ ഒരൊറ്റ കളറാക്കി വെക്കാതെ കുറച്ചൊന്ന് ഈ ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ തീം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ണിയേശുവിൻ്റെ ജനനം മറിഞ്ഞ് മൂന്ന് രാജാക്കന്മാർ നക്ഷത്രത്തെ പിന്തുടർന്ന് വരികയും ഈ നക്ഷത്രം അവർക്ക് വഴികാട്ടിയാവുകയും ചെയ്തു നക്ഷത്രമാകട്ടെ 
ഉണ്ണിയേശു പിറന്ന കാലിത്തൊഴുത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്തു അതാണ് ഈ പിക്ചർ കാണിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുതായിട്ട് ഞാനൊരു ഡീറ്റെയിലിങ് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ തടിയുടെ പീസ് കാണിക്കുന്നില്ലേ ആ വുഡൻ പീസിൽ നമ്മൾ ഒറ്റ ഷെയ്ഡിൽ കൊടുത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഈ അതിൻ്റെ കോണേഴ്സ് അതിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു പഴയ ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ടീൽ മുക്കിയിട്ട് ആ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഈ സെൻറ്ററിലൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പഴയ ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ക്യാമലിൻ്റെ കാലുകളെല്ലാം ഇതേപോലെ പ്ലെയിനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനതൊരു രണ്ട് കോട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലെയിനായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ലുക്ക് മാറി ഒരു ചെറിയൊരു ഒറിജിനാലിറ്റി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഷെയ്ഡിങ് കൊടുത്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബോർഡറിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ബ്രഷ് മുക്കി ടീൽ മുക്കിയിട്ട് ഇച്ചിരി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൊടുത്തിരുന്നു ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഉണങ്ങി വരുമ്പം നല്ല ഒരു ഒരു ഷെയ്ഡിങ് ആ കാലുകളുടെ അരി അരികത്തായിട്ട് കാണും ഞാൻ ഈ കൊടുക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഷെയ്ഡിങ് ഒക്കെ നല്ല ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഉള്ളതാണിത് ടീ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ടീ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ആശംസകൾ ഹാവ് എ മെറി ക്രിസ്മസ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്